தனம் தானியம் உறவுகளுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் சமையல் குறிப்பு பகுதியில் வெந்தய குழம்பு எப்படி செய்கிறது இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா சொல்கிறேன் ஒரு எலுமிச்சை அளவு புளி எடுத்து நான் தண்ணி விட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் கடலெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் நீங்கள் எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் நான் கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு வெந்தயம் வெந்தயம் நீங்கள் பொடி பண்ணி போட்டாலும் போட்டுக்கலாம் வறுத்துட்டு அப்படி இல்லைன்னா இப்படியே போட்டாலும் போடலாம் நான் அப்படியே தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கல்லுப்பு நம்மளுக்கு தேவையான தண்ணி மிளகாய் பொடி இதுலேயே தனியாகவும் இருக்குது மிளகாயம் போட்டு ரெடியாக அரைச்சிருக்கு இதில் வந்து நான் நாலு ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி எடுத்திருக்கேன் மஞ்சள் பொடி தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம் ஒரு முழு வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு பல் பூண்டு பாதி தக்காளி கருவேப்பில் கொத்தமல்லி நான் கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது நாம் குழம்பு கரைக்கிறது குழம்பு கூட்டுறது எப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம் இது தாளிக்கிறதுக்கு தான் அதனால் இதை அப்புறமா பார்த்து தாளிக்கலாம் இப்போது குழம்புக்கு தேவையான புளியை கரைச்சிடலாம் இந்த புளி நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் மீடியமான புளியாக இருக்கட்டும் அப்போ தான் வந்து கலர் நல்லாயிருக்கும் குழம்பை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் புளி கரைக்கும்போது கொஞ்சம் திக்காக கரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக கரைச்சிட்டிங்கன்னா கொதிக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் ரொம்ப கொதிச்சுதுன்னா குழம்போட டேஸ்ட்டு மாறிடும் அதனால் திக்காக கரைச்சிக்கோங்க புளியை கூடுமான வரைக்கும் மண் சட்டி இந்த மாதிரி தண்ணி குடிக்கிற குடுவை கூட மண் மண் பாண்டத்தில் செஞ்சது இந்த மாதிரிலாம் வந்து யூஸ் பண்ணால் ரொம்பவே நல்லது மே ரொம்பவே நம்மளால் மாற முடியாது ஒரு சிலது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் நீங்களும் இந்த புளி குழம்பு புளி காய்ச்சல் இது மாதிரிலாம் செய்யும்போது பொரிகள் இது மாதிரிலாம் செய்யும்போது மண் சட்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த சூடும் வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு மெயின்டைன் ஆகும் உடம்புக்கும் நல்லது இப்போ நம்ம புளியை வரைச்சாச்சு இதில் புளி விழுதுகள் என்ன இருந்தால் எடுத்துடலாம் இப்போது நீங்கள் நினைக்கலாம் புளி நம்ம விட்டுட்டோமே மறுபடியும் கையை போட்டு எடுக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இதுக்காக புளி வடிகட்டுறதுக்குன்னே சொல்லிட்டு ஒரு தனியாக வந்து இந்த வடிகட்டிலாம் வந்திருக்கு மெட்டலில் வடிகட்டுறதுலாம் வந்திருக்கு அதில் வந்து நம்ம புளி தண்ணியை வடிகட்டும்போது புளியோட சாஃப்டான விழுதுகளும் சேர்த்தே வந்து அதில் வடிகட்டப்பட்டுடுது அதனால் நீங்கள் ஒரு சிலதுக்கு அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாமே தவிர இந்த மாதிரி புளி குழம்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கையில் வடிகட்டுறது தாங்க கரெக்டு ஏன்னா அதில் வந்து வெறும் தண்ணி புளி தண்ணி மட்டும் வந்துடும் சின்ன சின்ன மைன்யூட்டான விழுதுகள்லாம் வந்து அதில் நின்றோம் ஆனால் அதுதான் வந்து குழம்புக்கு திக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்கக்கூடியது அதனால் நீங்கள் கையில் வடிகட்டுறது கொஞ்சம் நல்லது இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு போடலாம் நான் எப்போவுமே கல் உப்பு தான் இதில் வந்து பிகினர்ஸாக இருந்தால் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க மற்றவங்க நல்லா சமைக்கக்கூடியவங்களாக இருந்தால் அவங்களுக்கு கை அளவு தெரியும் அதனால் நான் இப்படி போடுறேன் இதில் வந்து மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இதில் நான் நாலு ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை அப்படியே நான் போட்டுடுறேன் இதுலேயே வந்து தக்காளியும் போட்டுடுறேன் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் இறக்கும்போது கொஞ்சம் போடலாம் இதில் கொஞ்சம் போட்டுருவோம் சரிங்களா இப்போது இது மொத்தத்தையும் சேர்த்து கலந்துடலாம் கை போட்டு செய்கிறோமே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் நம்மளுடைய கை சூடு தாங்க குழம்புக்கு அது இந்த கூட்டும்போது அது ஒரு சுவையை கொடுக்கக்கூடியது கை பக்குவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அதுதான் அது குழம்பு இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்குது தண்ணியாக இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஸோ நான் கொஞ்சம் தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ம் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இது தாளிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு கடலெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் இது ரெண்டுமே வந்து காரக்குழம்பை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ஆனால் நான் கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன் எண்ணெய் வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் விடலாங்க 
கார குழம்பை பொறுத்த வரைக்கும் எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் குழம்புக்கு மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் மிதக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போது நம்ம எண்ணெய் விட்டுருப்போம் அதை காஞ்சிடுச்சு ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நான் ஒரு கால் ஸ்பூன் கடுகு உளுந்து சேர்ந்த மாதிரி போட்டுருங்க இதுக்கு வெந்தயம் தான் வந்து மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் இதில் இந்த வெந் குழம்பு வந்து வெந்தய குழம்பு தான் அதனால் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் வெந்தயம் ரொம்ப ரெட் ஆகக்கூடாது அதனால் கொஞ்சம் பொரியும் போதே பூண்டு போட்டுருங்க நான் பதினஞ்சு பல் பூண்டு சொன்னேன் அந்த பதினஞ்சு பல் போட்டுருங்க இப்போது வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து நான் நீள நீளமாக நறுக்கியிருக்கேன் கார குழம்புக்கு இந்த மாதிரி நீள நீளமாக நறுக்குனா அது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் நீள நீளமாக நறுக்கியிருக்கேன் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு சமைக்காதீங்க கார குழம்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு எல்லாம் நம்ம டக்கு டக்குன்னு இதை செய்யும்போது மேலே மட்டும் நல்லா ஃப்ரை ஆகும் உள்ளே வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் அது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் மண் சட்டியில் இப்போ நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்களும் இந்த புளி குழம்புக்கு மற்றும் இந்த கார குழம்புக்கு இதுக்காக சாம்பார் கூட வைக்கலாம் சமையலுக்கு பொதுவாகவே இந்த மண் சட்டியை பயன்படுத்திட்டு இந்த சமையல் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுடைய நார்மல் வெசலுக்கு மாற்றிக்கலாம் பொதுவாக இது இந்த வெந்தய குழம்பு ஏன் இன்றைக்கி நான் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெந்தயம் வந்து ஒரு கசப்பு தன்மை அப்படின்றதால மேக்ஸிமம் அதை வந்து இட்லி தோசைக்கு டிஃபனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் கொஞ்சோடு ஊற வைக்கிறது அதோடு அதனுடைய வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் அதனுடைய குணங்கள் ரொம்பவே வந்து நல்ல குணங்கள் கொண்டது உடல் உஷ்ணம் தனியும் தலைமுடி நல்லா வளர்ச்சி ஆகும் கண் பார்வைக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி இரும்பு சத்துக்கள் நிறைந்தது இந்த வெந்தயம் இது ரொம்பவும் உடலுக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது ரொம்ப சத்தானது இந்த வெந்தயம் ஆனால் இதை நம்ம நிறைய பயன்படுத்த மாட்டோம் அதனால தான் இந்த மாதிரி செய்யும்போது இதனுடைய இந்த வெந்தயத்தின் ஜூஸ் அதாவது எசன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த குழம்பில் வந்துடும் அப்போ நம்ம இதை சாப்பிடும்போது உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது அப்படின்றதால தான் இந்த குழம்பு இதை வாரத்தில் ஒரு நாள் நம்ம சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பாகவே ரொம்பவே நல்லதுங்க இப்போது நம்மளுடைய வெங்காயம் தயாராகிடுச்சு நான் இப்போ இந்த கூட்டி வச்சுருக்க குழம்பு விடுறேன் இப்போ அடியில் இருக்கிறது இதெல்லாம் இந்த புளியோட இதெல்லாம் இருக்கும் அதனால் பார்த்து பண்ணுங்க அப்போ இருக்கு புளியோட ஓடு இதெல்லாம் வந்து அடியில் தங்கிடும் இல்லைன்னா நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம வாய்க்கு வந்துடும் அது அவ்வளோதாங்க இப்போது இந்த குழம்பு கொதிச்சிடுச்சு நம்ம இறக்கிறதுக்கு தயாராகிடுச்சு அப்படின்றத எப்படி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து கொதிக்கணும் இந்த புளி குழம்பு அல்லது கார குழம்பு அல்லது வெந்தய குழம்பு எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் இது கொதிக்கிற வரைக்கும் கொதி வர வரைக்கும் மூடி இருக்கணும் அப்போ தான் இதனுடைய வாசனை நல்லாயிருக்கும் இப்போது நம்மளுடைய வெந்தய குழம்பு தாளித்து குழம்பு கரைச்சி விட்டு கொதிக்க கொதிச்சிட்ருக்கு இது வந்து நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் அஞ்சுலேருந்து ஒரு எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் கொதித்த பிறகு இந்த ஸ்டேஜ் இது பாருங்கள் மேலே எண்ணெய் நிற்குது இந்த எண்ணெய் போதும் அப்படின்னா இதோடு நிறுத்திடலாம் நீங்கள் இப்போ நம்மளுடைய கார குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சா அப்படின்றத கொதிச்சிருக்குமா அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தால் இதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இப்படி நம்ம குழம்புல இப்படி வச்சு எடுத்தோம்னா குழம்பு வந்து ஒட்டோம் கரண்டியில் திக்காக இருந்தால் மட்டும்தான் குழம்பு வந்து கரண்டியில் ஒட்டோம் இந்த ஸ்டேஜ் வந்துச்சுன்னா இறக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் இது இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒட்டாது சரிங்களா இப்போது நான் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா கருவேப்பில் கொத்தமல்லி அதை நான் கிள்ளி கிள்ளியாக போட்டுறேன் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நம்மளுடைய வெந்தய குழம்பு தயாராகிடுச்சு இதை வந்து நான் வந்து அப்படியே சட்டிலேயே அப்படியே வச்சுடுவேன் நான் ஒருவேளை உங்களுக்கு வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் எடுத்து இன்னொரு கிண்ணத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் ஆனால் இதுலேயே இருந்தால் இன்னும் ஒரு நாள் கூட எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் கெடாமல் இருக்கும் இந்த வெந்தய குழம்போடைய 
செய்முறை உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்